ഇന്നത്തെ ചിത്രകല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിത്രം വരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കലാകാരന്മാർക്കുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഏത് രീതിക്കുള്ള ചിത്രരചന ചെയ്താലും അതിനുള്ള കുറച്ച് ആസ്വാദകർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വളരെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ചിത്രത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിലാക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ ടാലൻ്റ് ആവശ്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആർട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈ ടാലൻ്റുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് മാത്രമേ സ്വന്തം മനസ്സിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രത്തിലാക്കാൻ പറ്റൂ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രചനാരീതി നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചിത്രത്തിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിലെ ഒരു കലാകാരൻ ചിത്രം വരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാനസികാവസ്ഥ അതേമാതിരി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഡ്രോയിങ്സ് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് രണ്ടെണ്ണം കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി പേസിൽ കളറിലുള്ള സാധ്യത കാണിക്കുന്ന മാതിരി രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആക്രിലിക് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ മിക്സഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയും മിക്സഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇഫക്റ്റ് വരുത്താൻ എന്ത് മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കാമോ ആ മാധ്യമം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആക്രിലിക് ചിത്രരചനയിൽ തന്നെ വാട്ടർ കളറും ഉപയോഗിക്കും അതേമാതിരി പോസ്റ്റർ കളർ ഉപയോഗിക്കും പെൻ ഡ്രോയിങ് ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇഫക്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഏത് മാധ്യമവും അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പല പെയിൻറ്റിങ്സും അതായത് മിക്സഡ് മീഡിയ എന്നാ പറയുക പല മാധ്യമങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രചനാ സമ്പ്രദായം ആക്രിലിക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്രിലിക് എന്ന മാധ്യമം വാട്ടർ കളർ മാതിരി ഉപയോഗിക്കാം ഓയിൽ കളർ മാതിരി ഉപയോഗിക്കാം അതേമാതിരി തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും അത് കാരണം അതിൻ്റെ മീത ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കളർ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മീത പെൻ ഡ്രോയിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില ഇഫക്റ്റൊക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയ്ക്കും പലതരം ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയ്ക്കും ആക്രിലിക് മീഡിയമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ മിനിയേച്ചർ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചിത്രം വരാൻ ഒരുപാട് ചെ എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ ആ ചിലവ് അതിന് പുറമെ അതിന് ഒരുപാട് വലിയ ചിത്രമാകുമ്പോൾ അതിന് വരാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും അതിന് പുറമെ അതെല്ലാം കൂടെ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ തുടങ്ങിയ മാതിരി ആവില്ല ചിത്രങ്ങൾ അവസാനിക്കുക മിനിയേച്ചർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ ചിത്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ എൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് മിനിയേച്ചർ പെയിൻറ്റിങ്സിലും ഡ്രോയിങ്സിലും ആണൊക്കെ ആണ് സാധാരണ കാണുക ഞാനിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ പെൻറ്റാക്സ് കെ തൗസൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ സൂമും അതേമാതിരി ക്ലോസപ്പ് ലെൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറേ ഈസിയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സാണ് പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിഷയം കണ്ടെത്തലാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം പിന്നെ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് ഈ ക്യാമറയിലേക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ കലാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അല്ലാതെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കണ ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലാതെ അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥ
അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ഫോട്ടോവിനും ഓരോ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഓരോ അർത്ഥതലമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈറ്റിലൂടെ വാസ്തവത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളരെ വ്യാപകമായത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് പല ചിത്രകാരന്മാരും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഫോട്ടോ മാത്രം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അത് വാസ്തവത്തിൽ നല്ല കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു രസം ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അയാൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ ആ ആയുള്ള ആ ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അന്നത്തെ നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടാൽ അറിയാം വളരെ ക്രിയേറ്റീവാണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അത്തരം ഫോട്ടോഗ്രാഫി അധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫോട്ടോവിലും ഓരോ മെസ്സേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അത് ടൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മെസ്സേജിലേക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ചെന്നെത്താൻ പറ്റും ചിലത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ തൃപ്രയാർ പുഴയടം അവിടെ തീരത്ത് ഒരു പാമിസ്റ്റ് ഒരു കൈ നോക്കട്ടക്കാരനാണ് ആ കൈ നോട്ടക്കാരൻ ഒരാൾക്ക് കൈ ഒരാളുടെ കൈ നോക്കുകയാണ് അതേ സമയം നല്ല കൊട്ടും വെയിലാണ് ഈ വെയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ തണലെത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് അയാൾ എന്താ പറയണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ഈ കോമ്പോസിഷനെ പറ്റിയെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ സാധാരണ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആ അത്തരം ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കളർ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയും വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചുവപ്പ് കളറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് റെഡ് കളർ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേമാതിരി ഓരോ കളറിനും കളർ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ചിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എന്നേയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഡ്രോയിങ്ങിലൊരു എന്താണ് രേഖയുടെ ഒരു തരം ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ഇത്തരം രേഖ വേണം എന്നുള്ള മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈൻ അതിപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം പറയാം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയുള്ള ലൈൻ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിലെ ഫീലിങ്ങോടുള്ള ലൈൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അതേമാതിരി തന്നെ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന അതിനുമുണ്ട് ഫോമിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സർക്കിളും ഒരു സ്ക്വയറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കിൾ നം സർക്കിൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫീലിംഗ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേസമയം ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു റഫ് ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിനും ഉണ്ട് അതേമാതിരി കളറും അതേമാതിരി തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് റെഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു അർജി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ റെഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആ അത്തരം ഫീലിംഗ് അതേമാതിരി ഒട്ടും വികാരം നഷ്ടപ്പെടാതെ ചിത്രതലത്തിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് വാസ്തവത്തിൽ കലാകാരന് വേണ്ടത് അത് മനസ്സിലെ ഇത് പിന്നെ അതേമാതിരി ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു പ്രത്യേക തരം ടെക്സ്ചർ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് നമ്മൾ ടെക്നിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഫീലിംഗ് അതേമാതിരി ചിത്രതലത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും കോമ്പോസിഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു തരം ഫീലിംഗും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഒന്നല്ല പക്ഷേ അതേ സമയം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച മാതിരി തന്നെ ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേമാതിരി സബ്ജക്റ്റിലും ഉണ്ട് നമ്മളത് ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരു ചിത്രത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും വളരെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധന എല്ലാറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ജൂണിൽ ഒരു പഞ്ചാരി മേളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തി അതിനെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാരി മേള എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ സൈഡിൽ പാലക്കാട് സൈഡിലൊക്കെ വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഈ എന്താണ് പറയുക മേളമാണ് മേളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊട്ടിൻ്റെ താളക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം അത് വാസ്തവ ഇതേവർ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനൊരു ഇത് നടത്തി അപ്പോൾ അതിന് പെരുമനം കുട്ടന്മാരാരെന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായുള്ള മേള വിദഗ്ധൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പഞ്ചാരി മേളം കാസറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തത് ഏകദേശം ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ചിത്രം പൂർത്തിയായി പഞ്ചാരി മേളത്തിൻ്റെ അഞ്ച് കാലങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ക്യാൻവാസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ സെലോ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് കളറ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ അഞ്ച് താളങ്ങൾ മേള മേളങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ചെണ്ട രണ്ട് രണ്ട് തരം ചെണ്ടയുണ്ട് അതേമാതിരി ഇലത്താളുണ്ട് പിന്നെ അതേമാതിരി കൊമ്പുണ്ട് കുഴലുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഇതിനും അഞ്ച് കളറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആ ചിത്രം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം ഈ സെലോ ടൈപ്പ് എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു സെലോ ടൈപ്പ് എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഞ്ചാരി മേളത്തിൻ്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഡിവിഷൻ അതിൽ വരും അതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിത്രം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അതിന് ഭയങ്കരമായുള്ള പബ്ലിസിറ്റി തൃശ്ശൂർ കിട്ടി അത് വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അനുഭവമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കലാകാരൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ അതില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത് ഉദാഹരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചില ഇതിനൊക്കെ പോയി ഇരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ പല സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാമ്പുകൾ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം അത് ചിലപ്പോൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് അതിന് മൂന്ന് കളറുണ്ട് മൂന്ന് പാമ്പുകൾക്കും പക്ഷേ അതേസമയം അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് അത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയേണ്ട ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒന്നിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് പല വേർവിരിയുകളാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രകലയെ അതിനെ സഹായിക്കും അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ എന്നതൊന്നുമില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വെസ്റ്റേൺ ആയാലും ഈസ്റ്റേൺ ആയാലും എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും നല്ല എലമെൻസ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണം നമുക്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ